Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kutia. In today's lecture, we are going to begin the third module, which is based on Project Risk Analysis. Before moving on to Project Risk Analysis, first let us see what is risk in a business. A firm usually makes a decision on the base of forecasts, which themselves depend upon future events. The occurrence of these events cannot be anticipated with absolute certainty. Hence, risk is linked with business decision. First module, we project finance. Second module, we will project appraisal techniques. We will select the project to feasible project and select the project and analysis. We will select the appraisal techniques. We will consider the factors technical factors, financial factors, economic factors, market factors. We will do future events. We will do ஒரு ப்ரோஜெக்டினே குறிச்சுள்ள இவாலுவேஷன் ஆன நம்ம கைன மாடியூல்ல செய்துண்டிருந்தோம் அப்ப இதெல்லாம் நம்ம செய்துண்டிருந்தது செய்துண்டிருந்தது ஃபியூச்சர்ல உண்டாவான் போகுது காரியங்களை குறிச்சுள்ள ஒரு பிரதீஷ അല്ലെങ്കിൽ நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் டேட்டாஸ் என்ன பேஸ் பண்ணிட்டோம் அதாவது ஒரு ப்ரோஜெக்ட் நம்ம இவாலுவேட் செய்யும்போது ஃபியூச்சர் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் நேம் ஃபியூச்சர் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸ் நேம் எல்லாம் இவாலுவேட் செய்துட்டான நம்ம எந்த செய்யின்றது ആ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്ന പോലെ നടക്കുമെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നടന്നാൽ മാത്രമേ അത് അനാലിസിസ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നടക്കണമെന്നില്ല ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഇവൻസ് കനോട്ട് ബി ആൻഡിസിപ്പേറ്റഡ് വിത്ത് ആബ്സുലൂട്ട് സെർട്ടിനിറ്റി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത്ര ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഇത്ര ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതേപോലെ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഇസ് ദ ചാൻസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഡിഫർ ഫ്രം ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം അതിൽ നിന്നും ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ എന്താണോ ഒറിജിനലി നടന്നത് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം പ്രതീക്ഷ പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ കൃത്യമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നപ്പോൾ അതേപോലെ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ നടക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം അതേപോലെ നടക്കാതിരിക്കുക റിസ്ക് ഇസ് ദ ചാൻസ് ദറ്റ് ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഡിഫർ ഫ്രം ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ എത്രയാണ് അതിൽ നിന്നും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടമാണ് റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഡിസിഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ആസ് ടു റിസ്ക് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഡി ടു റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആൻഡ് എ റിസ്ക് ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ആർ നോൺ And the uncertainty, the probability of such event are quite unknown. So, what is the risk and uncertainty? The difference is that what is the future of the future is going to happen in the future. Probabilities are going to happen in the future. What is the reason for the probabilities? Uncertainty is going to happen in the future. We have no idea about the future. We have no idea about the future. എന്ന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുക റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനും ലാഭം ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്നും ഒട്ടും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്നും പറയാം ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ലോസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് റിസ്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന ബേസിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കും എന്ത് നടക്കാതിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് അൺസെർട്ടിനിറ്റി സിറ്റുവേഷനിലല്ല ദ ഫ്യൂച്ചർ ലോസ് കനോട്ട് ബി ആൻഡിസിപ്പേറ്റഡ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിന് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് റിസ്ക്കുമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് റിസ്ക്കും അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത
ഇൻക്ലൂഡഡ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ടൈപ്പിൽ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് യാതൊരുവിധ ഐഡിയയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ റിസ്ക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡിസിഷൻ സിറ്റുവേഷനെ ക്ലാസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി റിസ്ക് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഇൻ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ദർ ഇസ് നോ പ്രോബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് അൺനോൺ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ദ ടോട്ടൽ റിസ്ക് ഓഫ് എ ഫേം ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു ബിസിനസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഇസ് വൺ വിച്ച് റിലേറ്റ്സ് ടു ജനറൽ ബിസിനസ് ഓഫ് ആൻഡ് എൻവയറമെന്റ് Usually, business risk of a firm is influenced by so many factors such as its competitive position, industries in which it operates, its market share, etc. അപ്പോൾ റിസ്കിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒരു ഫേമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്നും എന്താണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ജനറലി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബിസിനസ് എൻവയറമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലും റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക ജനറലായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ അവർ പറയുക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ആ ബിസിനസ് സിമിലർ ബിസിനസ്സുമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മുമ്പോട്ട് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ സെല്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷനെ കുറിച്ചുള്ള റിസ്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും അത് അതുമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന റിസ്ക് ഉണ്ടാകും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടാകും പല തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഷെയർ റിലേറ്റഡുമായിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിന് ജനറലി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്ന റിസ്കിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്നും റിസ്ക് വിച്ച് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ ഫിനാൻസ് ഓഫ് ദ ഫേം ഇസ് കോൾ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ഹൗ എ ഫേം ഫിനാൻസസ് ഇറ്റ് വേരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അതായത് ആ ബിസിനസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന വഴി ആ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അതായത് ഫിനാൻഷ്യലി നഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ കിട്ടാതിരിക്കുക അതിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ റിസ്ക്കിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് Now, let us look into the different kinds of project risk. At first, resource risk. Risk which arise on account of shortage of resources like raw material, power, fuel, manpower, etc. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിസോഴ്സ് റിസ്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യകരമായ റിസോഴ്സസ് റോ മെറ്റീരിയൽ പവർ ഫ്യൂവൽ മാൻ പവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യകരമായി വരും ഈ റിസോഴ്സിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക സെക്കൻഡ്ലി പ്രൈസ് റിസ്ക് പ്രൈസ് റിസ്ക് വിച്ച് അറൈസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ് ആയിരുന്നു വൺസ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു പ്രൈസിലേക്ക് ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് അല്ല എന്ന് കാട്ടി കുറേ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കാണ് പ്രൈസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക തേർഡ് വൺ ഇസ് ടെക്നോളജി റിസ്ക് റിസ്ക് വിച്ച് അറൈസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് അൺപ്രൂവൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി റിസ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ്
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് പ്രോജക്റ്റിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് റെഗുലേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് എക്സ്പോർട്ട് ലോസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കോമണായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന ഹെഡിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റേറ്റ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിക് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫിനാൻസിങ്ങിൽ വളരെയധികം ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ ഫിനാൻഷ്യലി വളരെയധികം ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ആണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സ് റിസ്ക് പ്രൈസ് റിസ്ക് ടെക്നോളജി റിസ്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് എന്നും റിസ്ക്കുമായിട്ട് ക്ലിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു റിസ്ക്കും അൺസേർട്ടനിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്യുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് വട്ട് യു മീൻ ബൈ റിസ്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് റിസ്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ